హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు కాపిల్ల నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది మిత్రులు చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న గ్రూప్ ఫోర్కు సంబంధించినటువంటి విబ్ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా పెట్టాలని బోర్డు మీద ఆల్రెడీ రెడీ ఉంది సో దీనికి సంబంధించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఆర్టీసీ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి అండ్ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి విబ్ ఆప్షన్స్ ఈ నెల ముప్పైకి లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి ఈ లోపే పెట్టాల్సి ఉంది సో నేను ఆల్రెడీ మీకు మాట ఇచ్చిన విబ్ ఆప్షన్స్ ఎట్లా పెట్టాలని చెప్పేసి వివరిస్తాను కాకపోతే కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తే మట్టుకే మనకు ఆ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది సో ఏ అభ్యర్థి కూడా ధైర్యం చేసి మనకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు సో దాన్ని చూసిన తర్వాత దానిలో ఉండేటువంటి వివరాలను నేను ఇప్పుడు బోర్డు పైన మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బోర్డు పైన ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్కు ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వచ్చు ఎట్లా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టవచ్చు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త లేవు తీసుకోవాలి ఎట్లా ఉండాలని చెప్పేసి దాని గురించి మనం పూర్తిగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సరే ముందుగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఫస్ట్ చూద్దాం దాని తర్వాత ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఫోర్ది టైం వేస్ట్ అయిపోతుందని ముందే రాసి పెట్టాను ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పేసి సో దీనికి అందరికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ముందుగా ఆర్టీసీ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి తెలుసుకుందాము టిఎస్ ఆర్టీసీ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి తెలుసుకున్నాము ఇందులో మనకు రెండు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి ఒకటి పర్సనల్ అని ఉంది ఇంకోటి ఫైనాన్షియల్ అని ఉంది ఈ పర్సనల్ దాంట్లో ముప్పై మూడు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ దాంట్లో ముప్పై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై మూడు ఉద్యోగాలలో జోన్ ఫిఫ్త్కు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ జోన్ సిక్స్త్కు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ ఫైనాన్షియల్ దాంట్లో కూడా మొత్తము రెండు జోన్లలో కలిపి ముప్పై తొమ్మిది కాబట్టి జోన్ ఫిఫ్త్లో కొన్ని ఉన్నాయి జోన్ సిక్స్త్లో కొన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏ జోన్కు చెందిన వాళ్ళు ఏ జోన్కు చెందిన వాళ్ళు చూసుకోవాలి అండ్ మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంది అనేది చూసుకోవాలి అంటే దేనికి క్వాలిఫై అవుతారు అనేది చూసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే మీరు క్వాలిఫై అయ్యేదానికి మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టాలి క్వాలిఫికేషన్ లేని దానికి వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టొద్దు ఇది రూల్ ఒకవేళ పెడితే ఏమవుతుంది అని అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఏ చర్యలు అయితే తీసుకోలేదు కొట్టేస్తారు అంతే పెట్టకపోవడం అనేది ఉత్తమం పెట్టి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసే కంటే మనం దేనికైతే అర్హత ఉంటామో దేనికైతే అర్హులము దానికి మాత్రమే విభ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి వాళ్ళు సూచించింది ఏ జోన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్త్ జోన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అనుకోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ జోన్ ఫైవ్ ఉండే అటువంటి ఉద్యోగాలకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి అంటే ఈ పర్సనల్లో ఉంటుంది అండ్ ఫైనాన్షియల్లో ఉంటుంది దీనికి ఇచ్చినా సరే దీనికి ఇచ్చినా సరే అక్కడ మనకు వేకెన్సీ పొజిషన్ ఉంటుంది చూడండి ఈ మనకు వెబ్ నోట్లో విడుదల చేస్తారు టీఎస్పిఎస్ వాళ్ళు అందులో వేకెన్సీ పొజిషన్ ఉంటుంది ఆ వేకెన్సీ పొజిషన్లో ఎక్కడెక్కడ పోస్టులు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ పోస్టుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది కూడా మీరు పూర్తిగా చూసుకోండి చూసుకొని అందులో ఏది ఫస్ట్ నచ్చితే దానికి ఒకటో నంబరు ఏది తర్వాత నచ్చితే దానికి రెండో నంబర్ అని ఇది ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నా కానీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఒకటో నంబరు రెండో నంబరు మూడో నంబర్ అని ఈ పోస్టుల్లో ప్రతిదానికి నంబర్ వేసుకోండి ఫస్ట్ నంబర్ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి జోన్ ఫిఫ్తా జోన్ సిక్స్త్ అని అంటే జోన్ ఏ జోన్ వాళ్ళు ఆ జోన్లనే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వడం వల్ల లోకల్ క్యాండిడేట్ అనేది జోన్ ఫిఫ్త్ వాళ్ళు జోన్ ఫిఫ్త్కి అవుతారు కాబట్టి జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయండి ఇది మెరిట్ ఆధారంగానే చూస్తారు ఒకవేళ మీరు సిక్స్త్ జోన్ పెట్టుకున్నా కూడా ఫిఫ్త్ జోన్ పెట్టుకున్నటువంటి వారికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ తర్వాత పెట్టుకున్న వాళ్ళకి సెకండ్ ప్రియారిటీ అనేది ఉండదు ప్రియారిటీ అనేది ఎప్పుడు చూస్తారు అని అంటే సేమ్ ర్యాంక్ వచ్చి సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చూస్తారు కాకపోతే ఇప్పుడు గ్రూప్ ఫోర్లో సేమ్ అనేది లేదు ఎందుకంటే పాయింట్స్ ఇచ్చారు నార్మలైజేషన్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ మెజారిటీ అంటే మీ మార్కుల మెజారిటీ ఎవరికి మార్కులు ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ క్యాండిడేట్ని చూస్తారు ఆ క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ జోన్ పెట్టిందా సిక్స్త్ జోన్ పెట్టిందా చూస్తారు తను పెట్టిన దాంట్లో తన అవకాశం వచ్చేసరికి ఏది ఉంది ఫిఫ్త్ జోన్ ఉంది అనుకోండి ఫిఫ్త్ జోన్లో ఎక్కడుంది ఆ జాబ్ ఇచ్చేస్తారు ఒకవేళ అది లేదనుకోండి నెక్స్ట్ పోస్ట్కి ఇస్తారు తర్వాత మూడో పొజిషన్ తర్వాత నాలుగో పొజిషన్ మీ పొజిషన్ లాస్ట్ వరకు
ఎన్ని రోజులైనా కూడా అక్కనే పర్మనెంట్గా ఉంటా అనుకుంటే ఓకే లేదు అని అంటే మళ్ళీ ఫిఫ్త్ జోన్కి వచ్చాడు అనుకోండి తన సర్వీస్ లాస్ అవుతాడు ప్రమోషన్లో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సో ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే పోస్టింగ్ తీసుకోవడానికి జాగ్రత్త పడండి తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా చూసుకోండి మీరు ఈ ఉద్యోగాలలో ఏ ఉద్యోగానికి క్వాలిఫై అవుతారో దానికి మాత్రమే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి దానికి మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్లు పెట్టండి మిగతా దానికి పెట్టకండి ఇది ఇందులో రెండే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనము జూనియర్ అసిస్టెంట్ దానికి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ చూడండి గ్రూప్ ఫోర్ వెబ్ ఆప్షన్స్కు సంబంధించినటువంటి లిస్టు విడుదల చేసినప్పుడు ఆ లిస్ట్ నుంచి అంటే బ్రేక్అప్ వేకెన్సీ లిస్ట్ ఆ బ్రేక్అప్ వేకెన్సీ లిస్ట్లో ఉండేటువంటి వేకెన్సీలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ వారిగా చూసినప్పుడు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలలో ఉండేటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంది అండ్ టైపిస్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఖాళీలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ స్టెనోకి సంబంధించినటువంటి ఖాళీలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది సో ఇప్పుడు మనము వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మాట్లాడదాం ప్రధానంగా మీరు ఫస్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు పేపర్ వర్క్ చేయాలి తప్పకుండా పేపర్ వర్క్ ఏ విధంగా చేయాలి అని అంటే ఒక పేపర్ పైన ఈ వేకెన్సీ లిస్ట్ ఉంది కదా ఏది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నైనా సరే ఫస్ట్ ఈ లిస్ట్ని డౌన్లోడ్ చేయండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇప్పటికే చాలా వరకు వాట్సాప్లలో చెక్కర్లు జరుగుతుంది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఉన్నా కూడా నేను చెప్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండేటువంటి లిస్ట్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే మీ క్వాలిఫికేషను ఎంటి అనేది చూసుకోండి ఫస్ట్ అంటే మీరు ఏ ఉద్యోగానికి క్వాలిఫై అవుతారో ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీ పొజిషన్ చూసుకోండి ఏమేమి ఉన్నాయనేది చూసుకోండి చూసుకొని అందులో మీరు ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి డిపార్ట్మెంట్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అందులో ఉండేటువంటి వేకెన్సీ పొజిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ జిల్లాలో తీసుకుంటారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే రేంజ్ ఉంటుంది ఆ ఏ రేంజ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లేదా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్టేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి జిల్లాకు వేరే వేరే పొజిషన్స్ ఇక్కడ మనం మీకు వేకెన్సీ లిస్ట్లో మీకు క్లారిటీగా ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి సో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే క్వాలిఫికేషన్ మీరు దేనికైతే క్వాలిఫై అవుతారో చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక విద్యార్థికి సంబంధించి అంటే నాకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించినది వివరిస్తాను తను కేవలం జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి మాత్రమే అర్హుడు టైపిస్ట్కు కానీ స్టెనోకు కానీ అర్హుడు కాదు తనకు టైపిస్ట్ సర్టిఫికేట్ లేదు స్టెనో సర్టిఫికేట్ లేదు కేవలం డిగ్రీతో అప్లై చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇది ఒక దానికి అర్హుడు అయితే ఇప్పుడు తను మెరిట్ సాధించిండు ఇందులో దేనికైతే పెట్టుకుంటే తొందర జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అతనికి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఒక్కటే దానికి అర్హులు ఓకే ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ దాంట్లో మరి ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అంటే ఇగో ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఇందులో మరి ఏ డిపార్ట్మెంట్ తొందర సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఆలోచించాలి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ దాని గురించి చిన్న చిన్న మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రజలతోటి సత్సంబంధాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మండలాలలో డ్యూటీ చేయాల్సి ఉంటుంది రెవెన్యూ మండలాలు ఉంటాయి రెవెన్యూ మండలాలలో రెవెన్యూ డివిజన్లలో అండ్ జిల్లాలలో ఉద్యోగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళతో ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రమోషన్ ఛానల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే రెవెన్యూలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ తర్వాత సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఆర్ఐ రెండు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి సో ఆర్ఐ తర్వాత డిప్యూటీ తహసీల్దారు ఈ విధంగా నాలుగు స్థాయిలలోకి వెళ్ళొచ్చు డి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తర్వాత తహసీల్దార్ ఈ విధంగా వెళ్ళొచ్చు తహసీల్దార్గా వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా తక్కువ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రేంజ్లోనే రిటైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది ఇది అండ్ హోమ్లో కూడా అంతే జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి సీనియర్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ నుండి ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్తాడు ఇంకా పై స్థాయికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి క్లారిటీ కూడా లేదు అందులో మళ్ళీ రెండు మూడు ఉంటాయని తెలిసింది సో దేనికి వెళ్తారు అనేది అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తుంది కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా అంతే జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి సీనియర్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ నుండి సబార్డినేటర్ ఏదో ఉంటుంది మొత్తం మీద ప్రతి దాంట్లో ఇంతే ఉంటుంది హోమ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అంతే ఇందులో రేంజ్ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ అని ఈ విధంగా 
ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది బెటర్ ఇక థర్డ్ ఫారెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఈ ఐఆర్డి సిఏడి కానీ ఇంకా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సారీ థర్డ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటరు సో పది ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి రెండు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పోలీస్ శాఖ హోమ్ శాఖ అంటే పోలీస్ శాఖ వాళ్ళకి సంబంధించింది సో ఇందులోకైనా ఏం కాదు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది పెట్టుకోవడం అనేది నాకు నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కు ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక డిపార్ట్మెంట్లలో మళ్ళీ జిల్లాలు ఉంటాయి ఏ జిల్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే మీ ఓన్ జిల్లాను సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అర్థమైందా తర్వాత రెండో ఆప్షను వేరే దానిలోకి వెళ్ళండి అంతేగాని మళ్ళీ ఇందులోనే రెండో ఆప్షన్లో మళ్ళీ వేరే సెలెక్ట్ చేసుకోకూరి వేరే జిల్లా రంగారెడ్డి అని లేకపోతే హైదరాబాద్ అని ఈ విధంగా పెట్టుకోకూరి ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ మార్చేయండి అవసరం అనుకుంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అనేది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఇవ్వండి ఇస్తే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉన్న అతను ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్నిట్లలో ముందే ఉంటాడు అవునా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ సెకండ్ ప్రియారిటీ థర్డ్ ప్రియారిటీ ఫోర్త్ ప్రియారిటీ ఫిఫ్త్ ప్రియారిటీ అనేది డిపార్ట్మెంట్ల వారిగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారిగా ఇచ్చుకుంటూ మీ ఓన్ జిల్లాను ముందుకు వేయాలి మీకు ఫస్ట్ నచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉండాలి అండ్ ఓన్ జిల్లా అనేది ముందు ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు నచ్చిన డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఉండాలి ఓన్ డిస్టిక్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి ఈ విధంగా రెండు రకాలైన వాటిని మిస్ కాకుండా ముందుండేటట్లు మీరు వెబ్ ఆప్షన్లు పెట్టుకోండి అంతే ఇందులో చెప్పేది ఏం లేదు కాకపోతే ఉద్యోగాలు ఎక్కడెక్కువ ఉన్నాయని చూడండి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అది ఆఫర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి ప్రమోషన్ ఛానల్ కూడా బాగుంటుంది హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగానే ఉంటుంది సో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినా కానీ ఓకే ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మీ జాబ్కు సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంటు అండ్ మీ ఓన్ డిస్టిక్ ఎందుకు అని అంటే అక్కడ మెరిట్లో చూసేటప్పుడు ఈ మీ ప్రియారిటీ వైజ్ మెరిట్ కాకుండా క్యాండిడేట్ మెరిట్ ఆధారంగానే సీట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేటు కరీంనగర్కు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాడు ఒక క్యాండిడేటు కరీంనగర్కు ఇరవయో ప్రియారిటీ ఇచ్చాడు కానీ ఇరవయో ప్రియారిటీ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మెరిట్లో ముందున్నాడు అనుకోండి తనకే తనకే వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి నీ మెరిట్ వరకు వచ్చినప్పుడు రోస్టర్లో ఫస్ట్ రోస్టర్ అతన్ని తీసుకుంటారు తను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇచ్చేయడు ఇచ్చేస్తారు సెకండ్ ప్రియారిటీ అతన్ని తీసుకుంటాడు తనకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇచ్చేయడు తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ సెకండ్ సెకండ్ క్యాండిడేట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఫస్ట్ జాబ్ తీసుకున్న ఆయన ఇచ్చిన అదే ఈయన ఇచ్చిండు అనుకోండి అది వదిలేసి ఈయనకు రెండో ప్రియారిటీ తీస్తారు మూడో క్యాండ్ మూడో రోస్టర్ని తీసుకుంటారు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్లు పెట్టిండో చూస్తారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏది ఉందా లేదా ఉంది ఇచ్చేస్తారు లేదనుకోండి మొదటి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళిద్దరు తీసేసుకున్నారు అనుకోరు ఎవరు అనుకోరు లేదు రెండో ఆప్షన్కి వస్తాడు రెండోది కూడా చెరకు తీసుకున్నా అనుకో మూడో ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఇద్దరికి వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అంటే మీ ర్యాంకును బట్టి మీ పొజిషన్ను బట్టి మీరు ఏ స్థానంలో ఉన్నారు మీ జిల్లాలో దాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మెరిట్ స్టూడెంట్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఏదైతే ఖచ్చితంగా అవసరమో అదే పెట్టుకోండి మీ ఓన్ జిల్లానే పెట్టుకోండి పక్క జిల్లా పెట్టకండి ఎందుకంటే పక్క జిల్లా నుంచి మళ్ళీ మీరు మీ ఓన్ జిల్లాకు వచ్చారు అనుకోండి సర్వీస్ లాస్ అవుతారు ఇక పక్క జిల్లాలో ఉద్యోగం వచ్చిందంటే సచ్చినట్టుగా మీరు సర్వీస్ అంతా అయిపోయాక అక్కడే చేయాల్సిందే ఒకవేళ అక్కడ నుండి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చినా అంతర్ జిల్లా బదిలీలలో నుండి వేరే దగ్గరికి వచ్చిన మీ సర్వీస్ లాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి జూనియర్ అసిస్టెంట్ టైపిస్ట్ అయినా జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టేనో అయినా టైపిస్ట్ కమ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అయినా ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మీకు ఏది నచ్చితే దానికి ఇవ్వండి సెకండ్ ప్రియారిటీ తర్వాత దానికి ఇవ్వండి ప్రియారిటీ బేస్డ్గా ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు మెరిట్ బేస్డ్గానే ఇస్తారు ఇది విషయము నాకు తెలిసి నేను రెవెన్యూకి ఫస్ట్ ఇవ్వమంటున్నా ఎక్కువ ఉద్యోగాలని హోమ్కి సెకండ్ ఇవ్వమంటున్నా అండ్ పంచాయతీరాజ్కు థర్డ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ తర్వాత కమర్షియల్ ట్యాక్స్కు ఫోర్త్ ఇవ్వండి తర్వాత మీకు నచ్చిన దాన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఇచ్చే సలహా ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్
దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా కాకపోతే ఇచ్చే సహజం ఎవరు చేస్తలేరు కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితులలో బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇది విషయము నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇది యూస్ఫుల్ కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇందులో ఇంకేమైనా అర్థం కాకుండా ఇంకేమైనా డౌట్ అనిపిస్తే మీరు కామెంట్ రూపంలో అడగండి నేను తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికి మాత్రం ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను నేను సో ఇదండి విషయము